ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಟ್ಟು ಐ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕಾಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮದೇ ಅರ್ಧ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸೊ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ರಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಟ್ನ ಅರ್ಥ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೆ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಕೋ ವಾರಂಟು ಸರ್ಟಿ ಅವರಿ ಸೊ ಕೋ ವಾರಂಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಿಟನ್ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೆಯ ವಿಧಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಎರಡನೇದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಲಹಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೂರನೇದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಾಲ್ಕನೇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದರ ಮೂ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನೇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆ ವಿ ಕೆ ಸುಂದರಂ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸೇನ್ ವರ್ಮಾ ಸಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಡಿ ರಾಜ್ಮನ್ನಾರ್ ಸೊ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ಆಯುಕ್ತರು ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು
ಸೊ ಆರನೇದು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನುಸಾರ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಿನೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಸ್ ಕೆ ಮುಖರ್ಜಿ ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಚ್ ಜಿ ರಮೇಶ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಂತ ಎಂಟನೇದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಈಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ನಗರಸಭೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಿಳಿಸೋದು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಿಳಿಸೋದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಯಾವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅದರರ್ಥ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಂದ್ರೇ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹದಿನೈದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಇದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಕ್ಕು ಸೊ ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಹನ್ನೊಂದಿದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಬೋಡೋ ಡೋಂಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೈಥಿಲಿ ಬೋಡೋ ಡೋಂಗ್ರಿ ಸನ್ ಸೈಂತಾಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಥಿಲಿ ಸಂತಾಲಿ ಮೈಥಿಲಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳಾದರೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಅಗಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೀಡಿದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಸೊ ಅಗಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರನೇದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪದನಿಮಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೊ ಯಾರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಿ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಒಂದೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹದಿನೈದನೇದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯಷ್ಟು ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅರವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಅವ ವಯಸ್ಸು ಅರವತ್ತೈದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇಳುವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಇವಾಗಂತೂ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೋವಾ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸೊ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸವಲತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಅವರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲ ಹೋಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗ ನಾವು ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚ್ಯುತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇದು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶಾಸಕನು ತನ್ನ ಶಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ತನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಸೊ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶಾಸಕನಿದ್ದಂಥವನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಟೈಮ್ ಕಂಜಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು ಉಚಿತ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವಿನ ಹಕ್ಕು ಸೊ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು ಈ ಮೂರುಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿವೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿರುವುದು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೆಳಗಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಮುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಜಲ ವಿವಾದದ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಜಲ ವಿವಾದಗಳ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರ ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೇಲ್ಕೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜಾಕಿರ್ ಹುಶೇನ್ ಡಿ ಮಾಂಡಾಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸೊ ಆ ಆಯೋಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ
ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇದು ಟಿಮ್ಟಿಮ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಸೊ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಬಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಸೊ ಆಪ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಸಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸುಜೇತ ಕೃಪ್ಲಾನಿ ಸೊ ಕೇಳಿರೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದರ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಚೇತ ಕೃಪಲಾನಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯು ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಬಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೆ ಸಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಧಿ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿ ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಡಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಭಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಆಗಿರುವಾಗ ಉತ್ತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸನ್ನು ನೀಡುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯನಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿ ಒಳಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯನ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆತ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸದಸ್ಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆತ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯು ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಐ ಕೆ ಗುಜರಾಲ್ ಮತ್ತು ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಚರಣ್
ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಬಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಡಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಲೋಕಸಭೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೊ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸಭಾಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಎ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೈದಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತು ಬಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಿ ಜೂನ್ ಐದು ಡಿ ಜೂನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತನೇ ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧದ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಬಳಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಸೊ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಬಲಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯರನ್ನು ನಾವು ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯರವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಎರಡು ಎಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಸೀನಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಡಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇರುವಂತಹ ನಿವಾಸವನ್ನು ನಾವು ರೈಸೀನಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ